ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு சூப்பர் பிராய் எல்எம்எம்எஸ் எக்ஸாம் உடைய ஆன்சர் கீ தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ சாட் உடைய ஆன்சர் கீஸ் நம்ம பார்க்கலாம் நைன்டி ஒன் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டஸ் நாட் ரெப்ரஸண்ட் அண்ட் இன்டீஜர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் இன்டீஜர் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்டீஜர் அப்படின்னா ஒரு ஹோல் நம்பராக இருக்கணும் அது வந்து பாசிட்டிவ் நம்பராக இருக்கலாம் நெகட்டிவ் நம்பராக இருக்கலாம் ஜீரோவாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் டெசிமல் நம்பராக இருக்கக்கூடாது அதாவது டாட் வச்ச நம்பராக இருக்கக்கூடாது ஓகே ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் அது வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் இன்டீஜர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்காங்களே இது ஒவ்வொன்றையும் நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படி வரும்போது நமக்கு ஹோல் நம்பர் வருதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரி இப்போ பாருங்க இப்போ ஜீரோ டிவைடட் பை மைனஸ் தேர்ட்டீன் ஜீரோ பை எனி திங்னா ஜீரோ தான் உங்களுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை மைனஸ் நைன் இதை நம்ம டிவைட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஃபோர் கிடைக்கும் நமக்கு பாசிட்டிவும் வரலாம் நெகட்டிவும் வரலாம் ஜீரோவும் வரலாம் அப்படி இருந்ததுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம் நம்ம இன்டீஜர் தான் சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க டஸ்ட் நாட் ரெப்ரஸண்ட் அண்ட் இன்டீஜர்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எது வரல எது டெசிமலில் வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை ஃபோர் அப்போ இது என்ன கிடைக்கும் நமக்கு மைனஸ் ஃபோர் தான் கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் செவன்டீன் பை த்ரீ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ செவன்டீன் வந்து த்ரீ டேபிளில் வராது அப்போ கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு டெசிமலில் தான் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இதை வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் போடுவோம் ஃபைவ் த்ரீஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் பேலன்ஸ் டூ இருக்கும் இல்லையா அப்போ டூவு அப்போ டாட் வச்சு நம்ம பண்ணுவோம் ஜீரோ போடுவோம் அப்போ டுவெண்ட்டியாக இருக்கும் அதை சிக்ஸ் டைம்ஸ் நம்ம போடும்போது எயிட்டி நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ என்ன கிடைக்குது நமக்கு ஒரு டெசிமல் நம்பர் கிடைக்குது அப்போ இது வந்து இன்டீஜர் கிடையாது அப்போ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஃபோர் தான் இதோடைய கரெக்டான ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் த ரீஜியன் ஆக்குபாய் பை த க்ளோஸ்ட் ஷேப் இஸ் கால்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு க்ளோஸ்ட் ஷேப்பை எடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்கொயரே எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு க்ளோஸ்ட் ஷேப்பு இதில் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீஜியன் ஆக்குபாய்டு உள்ளே இருக்கிறது ஃபுல்லாக தான் இந்த ரீஜியன் ஆக்குபாய்டு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்த நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு நெக்ஸ்ட்டு இதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க பெரிமீட்டர் அப்படின்னா என்ன இந்த சுற்றி இருக்கிற எல்லா சைடையும் ஆட் பண்ணுறது தான் பெரிமீட்டர் ஓகே பிரெத் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் ஒன்று வந்து பிரெத்தாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து லென்த்தாக இருக்கும் இந்த சைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா சைட்ஸில் வந்து ஒன்று பிரெத்து ஒன்று லென்த்துன்னு நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ அதனால் இது உள்ள இருக்கிற ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏரியா தான் இதோடைய ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த பேரலக்ரம் ஊஸ் அஜசன் சைட்ஸ் ஆர் அஜசன்னா பக்கத்து பக்கத்தில் வர சைட்ஸ் வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க இதோடைய பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எதுக்கு பேரலக்ரமுக்கு ஸோ பேரலக்ரத்துடைய பெரிமீட்டர் ஃபார்ம்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஏன்னா பேரலக்ரம் பார்க்கும்போது நமக்கு ஆப்போசிட் சைட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா பேரலாகவும் இருக்கும் ஈக்குவலாகவும் இருக்கும் ஆப்போசிட்ஸ் பேரலாகவும் இருக்கும் ஈக்குவலாகவும் இருக்கும் அப்போ நமக்கு ரெண்டு சைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னு 3.2 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 
ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொப்போர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை தமிழில் என்ன சொல்லுவோம்னா விகித சமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி இஸ்ட்டு போடுறோம் இல்லையா அந்த ரேஷியோ வந்து தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா விகிதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவும் விகிதம் இந்த ரெண்டு விகிதமும் சமமாக இருக்கும் அது ப்ரப்போர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் த டெஸ்மல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் எயிட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் இன் மீட்டர் இந்த எயிட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்களா இதை மீட்டரில் சேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மீட்டரில் சேஞ்ச் பண்ண என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்ப்போம் உங்களுக்கு தெரியும் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் வந்து ஒரு மீட்டர் அப்படின்றது தெரியும் ஓகே ஸோ நமக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் நமக்கு வேணும்னா இந்த ஹண்ட்ரட் என்ன ஆகும் இங்கே டிவைடில் போயிடும் அப்போ ஒரு சென்டிமீட்டர்னா ஒன் பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்போ நமக்கு என்ன வேணும் எயிட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் வேணுமா அப்போ இங்கே ஒன் இருக்கிற இடத்துலலாம் எயிட்டி நைன் போட்டுக்கோங்க அதாவது இந்த சைடும் எயிட்டி நைனால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இந்த சைடும் எயிட்டி நைனால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் அப்போ இப்போ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் மேலே வந்து லெஃப்ட் சைடு வந்து டாட் வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ இங்கே இருக்க டாட்டு லெஃப்ட் சைடு மூவ் ஆகும் போது எத்தனை நம்பர் தலையும் மூவ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இருக்கிறதுனால ரெண்டு நம்பர் தலையும் மூவ் ஆகும் ஸோ இங்கே இருக்க டாட்டு ஒன் டூ இங்கே மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு வந்துடும் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் மீட்டர் அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் இந்த ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் த பிளேஸ் வேல்யூ ஆஃப் டூ இன் ஒன் நாட் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் டூ இதில் டூவுடைய பிளேஸ் வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க என்ன நம்பர் ஒன் நாட் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் டூ இதில் டூவுடைய பிளேஸ் வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் டெசிமலாக இருக்கும் போது டெசிமலுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதுலாம் நார்மலாக நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் தௌசண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருக்கும் அதுவே ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டென்த்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது டிஹெச்எஸ் போட்டு சொல்லுவோம் டென் இருக்குன்னா அது கூட ஒரு டிஹெச்எஸ் போட்டு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இது வந்து ஹண்ட்ரட்னா அது கூட ஒரு டிஹெச்எஸ் போட்டு ஹண்ட்ரட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து தௌசண்ட்னா தௌசண்ட்ஸ் டிஹெச்எஸ் போட்டு தௌசண்ட்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து டூன்றது வந்து தௌசண்ட்ஸில் இருக்கு ஸோ தௌசண்ட்ஸ் தான் இதோடைய ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் இஃப் ஏ டயாமீட்டர் ஆஃப் ஏ சர்க்கிள் இஸ் டி then its circumference is அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நார்மலாக ஒரு சர்க்கிளுடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஃபார்மில் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் டூ பை ஆர் அப்படின்னு தெரியும் ஆனால் இப்போ டயாமீட்டர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டயாமீட்டர் வந்து கேபிட்டல் டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுலேருந்து நம்ம ஆர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாமா ஸோ ஆர்னா என்ன டி பை டூ இல்லையா அதாவது டயாமீட்டரில் பாதி தான் நமக்கு ஆர் அப்போ டி வந்து டயாமீட்டரோட வேல்யூ கேபிட்டல் டின்னு கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ ஆர் என்னவாக இருக்கும்னா கேபிட்டல் டி பை டூவாக இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஆருக்கு பதிலாக அந்த கேபிட்டல் டூ டி பை டூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ டூ பை அப்படியே வரும் இந்த இடத்துல நமக்கு டி பை டூன்னு வரும் இந்த டூ இந்த டூவும் கேன்சல் ஆகிட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பை டி மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஸோ இது எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குது என்ன <laughs> பவர் இது எல்லாமே ஒன்று தான் இப்போ இங்கே நமக்கு வந்து ப்ளூரலில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ இதை நம்ம ப்ளூரலில் சொல்லலாமா இண்டெக்ஸுடைய ப்ளூரல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிசஸ் அப்போ ஆன்சர் என்ன இண்டிசஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் த யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் நைன் பவர் டென்னு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நைன் பவர் டென்னுக்கு யூனிட் டிஜிட் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க யூனிட் டிஜிட்னா என்ன ஒன்ஸ் ப்ளேஸில் என்ன வரும்னு கேட்குறாங்க நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இப்போ நார்மலாக நைன் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சா நமக்கு எவ்வளோ வரும்னு உங்களுக்கு தெரியும் எயிட்டி ஒன் நைன் இன்ட்டு நைன் வந்து எயிட்டி ஒன் தெரியும் அதுவே நைன் கியூப் மூணு வாட்டி நைனை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு செவன் டுவெண்ட்டி நைன் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ பவரில் நமக்கு ஈவன் நம்பராக இருந்ததுன்னா யூனிட் டிஜிட்டில் நமக்கு ஒன் அப்படின்ட்டு வரும் அதுவே பவரில் ஆட் நம்பராக இருந்ததுன்னா யூனிட் டிஜிட்டில் நமக்கு நைன் அப்படின்னு முடியும் யூனிட் டிஜிட்னா ஒன்ஸ் ப்ளேஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இங்கே பவர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஈவன் நம்பராக இருக்குது ஸோ ஈவன் நம்பராக இருந்ததுன்னா நமக்கு யூனிட் டிஜிட் கண்டிப்பாக என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒனில் தான் முடியும் நீங்கள் எத்தனை வாட்டி வேணாலும் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் லாஸ்ட்டாக இந்த ஒன்ஸ் ப்ளேஸில் நமக்கு என்ன நம்பர் வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தான் வரும் ஸோ
இண்டிகேட்ஸ் இந்த சிம்பிள் வந்து எதை குறிக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஈக்குவலுடைய சிம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம இப்படி போடுவோம் ஈக்குவல் அன்ஈக்குவல் எப்படி போடுவோம் நாட் ஈக்குவல் தான் நம்ம அன்ஈக்குவல்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி போடுவோம் சிமிலருடைய சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் ஓகே கான்கரண்டுடைய சிம்பிள் தான் இப்படி போட்டுட்டு இப்படி போடுவோம் இதுதான் வந்து கான்கரண்டுடைய சிம்பிள் ஸோ ஆப்ஷன் ஃபோர் தான் கரெக்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஃப்ரம் த டேபிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த டேபிளை வச்சுட்டு எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது ஒன்று ஒன்றுத்தையும் நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு இந்த எக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த எக்ஸுக்கு இங்கே இருக்கிற வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்ட்யூட் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணும்போது இந்த ஆன்சர் நமக்கு கிடச்சதுன்னா இது கரெக்டு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஒய்க்கு ஸோ எக்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன்னை நம்ம சப்ஸ்ட்யூட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒன் போடுறேன் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ டூ இன்ட்டு ஒன் வந்து டூ ப்ளஸ் ஒன் என்ன கிடைக்கும் த்ரீன்னு கிடைக்குது ஒயோடைய வேல்யூ என்ன கிடைக்குது த்ரீ ஆனால் ஒயோடைய வேல்யூ இங்கே ஒன் வந்திருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஷன் வராது ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஆப்ஷனுக்கு வாங்க இதில் நம்ம ஒய் அப்படி வச்சுக்கலாம் டூ இன்ட்டு எக்ஸுக்கு என்ன போட போகிறோம் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி போட போகிறோம் அப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன் அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் வந்து டூ அப்புறம் மைனஸ் ஒன் டூவில் ஒன் போச்சுன்னா ஒன் கிடைக்கும் இப்போ ஒயோடைய வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஒன் தான் கிடைக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் அப்படி கரெக்டாக வந்தால் இந்த ஆப்ஷனை போட்டுக்கலாம் டூ வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டூ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இருக்கிறதுல டூ போட போகிறோம் அப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன் டூ இன்ட்டு டூ வந்து ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் வந்து த்ரீ அப்போ ஒயோடைய வேல்யூ என்ன கிடைக்குது த்ரீன்னு கிடைக்குது டூன்னு போடும்போது எக்ஸோடைய வேல்யூ டூன் போடும் போது ஒயோடைய வேல்யூ த்ரீனு கிடைக்குது அப்போ கண்டிப்பாக செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் The multiplicative inverse of rational number a by b, where a not equal to b is, அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் அப்படின்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ரேஷன் நம்பர் ப்ராடக்ட்னா என்ன மல்டிப்ளை ரெண்டு ரேஷன் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அதோடைய வேல்யூ வந்து ஒன் ஆயிருக்கணும் அப்படி வந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம மல்டிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் அதாவது இப்போ ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஒன் கிடைக்கும் கண்டிப்பா இதோட ரெசிப்ரோக்கில் இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் ஒன் கிடைக்கும் ஸோ எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் அதோடைய பாரு 98க்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க போகிறோம் இது ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட்லேயே போட்டுக்கலாம் ஸோ இங்கே ஈவன் நம்ம இருக்கிறதுனால டூ டேபிள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து எயிட் கிடைக்கும் இப்போ பேலன்ஸ் ஒன் இருக்குமா எயிட்டீன் வந்து நைன் டைம்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபார்ட்டி நைன் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் நம்பர் இங்கே கண்டிப்பாக நம்ம எப்போவுமே ப்ரைம் நம்பர் தான் போடணும் ஸோ செவன் செவன் ஸோ ஃபார்ட்டி நைன் நமக்கு கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செவன் வந்து ஒரு ப்ரைம் நம்பர் ஸோ செவன் தான் நம்ம போட முடியும் அப்போ இது ஒன் டைம் கிடச்சிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒன் சிக்ஸ்டி டூக்கு இதே மாதிரி ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷனில் போடலாம் இங்கே ஈவன் நம்பர் 162 சிக்ஸ்டி டூ கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நைன்டி எயிட் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதோடைய ஃபேக்டர்ஸ்லாம் எடுக்கலாமா டூ இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு செவன் இதுதான் இதோடைய ஃபேக்டர்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இங்கே பாருங்கள் இதோடைய ஃபேக்டர்ஸ் டூ எத்தனை த்ரீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் த்ரீஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகே ஸ்கொயர் ரூட்லேருந்து எடுக்கும் வெளியே எடுக்கும் போது ரெண்டு ரெண்டு நம்பருக்கு ஒரு நம்பராக நம்ம வெளியே எடுத்துருவோம் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரே ஒரு செவனை வெளியே எடுத்துடலாம் அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் போட தேவையில்ல அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ மட்டும்தான் அப்படியே இருக்குது ஆனால் அதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் போடணும் ஏன்னா ரெண்டு செவனுக்கு ஒரு செவன் நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் ஸ்கொயர் ரூட்லேருந்து வெளியே எடுக்கும் போது ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு த்ரீக்கு ஒரு த்ரீயை வெளியே அதுக்கப்புறம் இந்த த்ரீ இந்த ரெண்டு த்ரீல இருந்து இன்னொரு த்ரீய வெளியே எடுக்கலாம் அப்ப த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ என்ன ஆகும்னா நைனா நமக்கு வெளியே வந்துடும் ஓகே அப்ப இந்த டூ மட்டும்தான் நமக்கு வந்து தனியா நிக்கும
இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் இந்த கார்டேஷியன் பிளேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெப்ரஸன்ஸ் இப்போ கார்டேஷியன் பிளேன் இப்போ வந்து இங்கே பாருங்கள் நம்ம கிராஃப்லாம் போடுவோம் இல்லையா இது எக்ஸ் இது ஒய்னு எடுத்துப்போம் இது எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ்லாம் எடுத்துப்போம் ஓகே இதில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லும்போது எக்ஸோடைய வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு எந்த இடத்துல வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வரும் கரெக்டாக இந்த இடத்துல வரும் அப்போ அது எங்கே அமையுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸ் மேலேயே அமையும் ஓகே ஸோ ஒய் ஆக்சிஸ் மேலேயே அமையிறதுனால ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸ் இன்கேஸ் இங்கே ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு அதாவது ரவி வந்து ஒரு ஷர்ட்டை வந்து ஃபோர் எயிட்டி ருபீஸ்க்கு விற்றுருக்கான் விற்கும் போது அவனுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து லாஸ் கிடச்சிருக்கு ஓகே அதுவே அவனுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கணும்னா கெயின்னா ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் கிடைக்கணும்னா அவன் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் எயிட்டி ருபீஸ்க்கு விற்கும் போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லாஸ் கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களா ஸோ இதை வச்சு நம்ம காஸ்ட் ப்ரைஸை கண்டுபிடிச்சிக்கணும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா கெயின் பர்சன்டேஜையும் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் செல்லிங் ப்ரைஸை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் எயிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் லாஸும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க லாஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸும் லாஸ் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் போது காஸ்ட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் லாஸ் பர்சன்டேஜ் இன்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டோம்னா நமக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடச்சிடும் ஸோ ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் லாஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு ப்ரைஸ் வந்து ஃபோர் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போச்சுன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் நமக்கு கிடைக்கும் இன்ட்டு ஃபோர் எயிட்டி கிடைக்கும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிளில் நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிள் இது த்ரீ டைம்ஸ் இது வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் அதே மாதிரி இப்போ இது த்ரீ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன் டைம் த்ரீ டேபிளில் ஒன் த்ரீ ஆர் த்ரீ பேலன்ஸ் ஒன் வருமா எயிட்டீன் வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் வரும் இந்த ஜீரோக்கு ஜீரோவை போட்டுக்கலாம் அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு இங்கே ஃபோர் இருக்கு இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேலன்ஸ் டூ ஒன் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ நமக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி கிடைக்கிது ஸோ இந்த காஸ்ட் ப்ரைஸும் இந்த கெயின் பர்சன்டேஜும் வச்சு எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்றாங்க அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் காஸ்ட் ப்ரைஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சா இப்போ கெயின் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கெயினா என்ன ப்ராஃபிட் ஸோ ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் செல்லிங் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதுக்கு ஃபார்ம்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் கொடுத்தாங்கன்னா ப்ளஸ் போட்டு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் செல்லிங் ப்ரைஸ்க்கு அதுவே லாஸ் வந்துச்சுன்னா நம்ம மைனஸ் போட்டு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஓகே டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் இப்போ வந்து ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி இருக்கு பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம சிக்ஸ் ஃபார்ட்டின் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டின் வரும் இந்த ஒரு ஜீரோக்கு இந்த ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இருக்கிற ஜீரோக்கு இந்த இங்கே இருக்கிற ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ இந்த டினாமினேட்டரில் ஒன் தான் வந்துருச்சு இப்போ நியூமினேட்டரில் இருக்க இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோரையும் இந்த டுவெல்லையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் சிக்ஸ் டூ ஜார் டுவெல் ஒன் ஃபோர் ஜார் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் ஸோ எயிட்டு சிக்ஸ் செவன் செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் தான் வருது ஆன்சர் ஸோ ருபீஸ் செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் எது செல்லிங் ப்ரைஸ் இந்த ஆப்ஷன் எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் An object is said to have a dash if it looks the same after being rotated about its center through an angle less than 360 degree. சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியை விட கம்மியாக ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும் போது அதோடைய